আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষক মণ্ডলী আমরা আজকে আলোচনা করব ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী নিয়ে এটি তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র বই অধ্যায় 3 তো শুরু দিয়ে দেখে নেওয়া যাক সংজ্ঞা কারণ যে কোনো জিনিস জানতে হলে বুঝতে হলে আগে তার সংজ্ঞা জানতে হয় এটা কি জানতে হয় তো আমরা দেখব ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর সংজ্ঞা যে বিবরণীর মাধ্যমে হিসাব বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশের নীতি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতিষ্ঠানের নগদন বহি ও ব্যাংক বহির গরমিলের কারণ খুঁজে বের করে তা সমন্বয় করা হয় তাকে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী বলে এটি আমানতকারী অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করে তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এই সংজ্ঞার মাঝখানে কয়েকটি জায়গায় আমি আলাদা কালারের কালি ব্যবহার করেছি এখান থেকে তোমাদের নিবৃত্তি হতে পারে তাই মনোযোগ সহকারে পড়বে আমরা এবার চলে যাব অঙ্কে তো অঙ্ক করার জন্য আমাদেরকে আগে কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে কিছু ফর্মুলা জানতে হয় টেকনিক জানতে হয় সেই টেকনিকগুলো নিয়ে এখন আমরা কথা বলবো তো শুরুতেই মনে রাখতে হবে নগদান বহি কি যে বহি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করে নগদান বহির ডেবিট জের দ্বারা ব্যাংক জমা ও ক্রেডিট জের দ্বারা জমা অতিরিক্ত বোঝায় মনে রাখতে হবে কথাগুলো আর ব্যাংক বিবরণী বা পাস বহি হচ্ছে যেটা ব্যাংক প্রস্তুত করে পাস বহি ডেবিট জের দ্বারা ব্যাংক জমা অতিরিক্ত ও ক্রেডিট জের দ্বারা ব্যাংক জমা বোঝায় আর আরেকটা কথা দেখো নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা ও ব্যাংক বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা অতিরিক্ত একই কথা দুটো বই বিপরীত আবার দুটো হিসাবও বিপরীত নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা ও ব্যাংক বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা অতিরিক্ত একই কথা আবার নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা অতিরিক্ত ও পাস বই অর্থাৎ ব্যাংক বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা একই কথা এরপর আমরা দেখব হচ্ছে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কিভাবে প্রস্তুত করা যায় ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী মূলত দুটি উপায়ে প্রস্তুত করা যায় একটি হচ্ছে একক জের সংশোধন বা প্রচলিত পদ্ধতি আর একটি হচ্ছে উভয় জের সংশোধন পদ্ধতি একক জের সংশোধন পদ্ধতিতে নগদন বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা বা ব্যাংক বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা অতিরিক্ত নিয়ে অঙ্কটি যদি আমরা শুরু করি এক্ষেত্রে গরমিলের কারণ এবং সমন্বয়গুলো কি হতে পারে তা আমরা এখন আলোচনা করব তো শুরু করি গরমিলের কারণ সমূহ এবং সমন্বয় প্রথমে আছে বকেয়া চেক বকেয়া চেক বা ইস্যুকৃত চেক যা পরিশোধিত হয়নি বা পরিশোধের জন্য ব্যাংক উপস্থাপন করা হয়নি অথবা চেক কাটা হয়েছে কিন্তু ভাঙানো হয়নি এর মানে হচ্ছে আমরা পাওনাদারকে চেক প্রদান করলাম সেই চেকটি নিয়ে ব্যাংকে যাবে টাকা তোলার জন্য কিন্তু যেই দিন আমরা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী করতেছি সেই দিন সে টাকাটা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করেনি তার মানে ব্যাংকের টাকা কমেনি কিন্তু আমার টাকা আমি কমিয়ে ফেলেছি আর যেহেতু নগদান বই অনুযায়ী আমরা কাজ করতেছি তাই নগদান বই থেকে আমরা আগে এটা বিয়োগ করেছিলাম এখন এটা আবার যোগ হবে এই জন্য এটা যোগ মনে রাখতে হবে পরের টচ ইস্যুকৃত চেক যা নগদান বইতে লেখা হয়নি বা কম লেখা হয়েছে আমরা চেক পাওনাদাকে প্রদান করলাম ইস্যু করলাম ইস্যু করলে নগদান বইয়ে যে আমার কমবে কিন্তু আমি লিখিয়ে নেই তার মানে কমে নাই এখন এটা বিয়োগ করতে হবে এরপরে ইস্যুকৃত চেক যা নগদান বইতে বেশি লেখা হয়েছে চেক যখন আমি দিব যত টাকা কমানোর কথা তার চেয়ে বেশি যদি আমি কমাই ফেলি বিয়োগ করে ফেলি যতটুকু বেশি বিয়োগ করা হয়েছে কমানো হয়েছে ততটুকু আবার যোগ করে দেব আর ঘ নাম্বার হচ্ছে পথি মধ্যে জমা বা ট্রানজিটে জমা বা আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক যা আদায় হয়নি অর্থাৎ চেক দুটো কারণে ব্যাংকে যায় হয় টাকা উত্তোলন করার জন্য নয় জমা হওয়ার জন্য তো এটা হচ্ছে আদায়ের জন্য অর্থাৎ জমা হওয়ার জন্য একটা চেক ব্যাংকে প্রদান করা হয়েছে কিন্তু চেকটি ব্যাংকে জমা হয়নি বা ওই চেকের টাকা ব্যাংক অন্য ব্যাংক থেকে আদায় করতে পারেনি এমত অবস্থায় আমরা যখন চেক ব্যাংকে জমা দিই নগদান হিসাবে ডেবিট করি বা যোগ করি বা যেহেতু চেকটা ব্যাংকে জমা হয়নি পথি মধ্যে এখনও আছে এই জন্য এটা আমরা বিয়োগ করে দেব এরপরে আছে আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক যা নগদান বইতে লেখা হয়নি বা কম লেখা হয়েছে চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে তার মানে ব্যাংক আমার ব্যাংকের টাকা বেড়েছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি এখন এটাও যোগ করে বাড়াতে হবে আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক যা নগদান বইতে বেশি লেখা হয়েছে যতটুকু টাকা জমা দিলাম তার চেয়ে বেশি যদি লেখা হয় যতটুকু বেশি ততটুকু আবার কমিয়ে দিতে হবে এই জন্য এটা বিয়োগ 
ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় যা নগদান ভুক্ত হয়নি আমার পক্ষ থেকে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি আমার কোনো দেনাদার বা আমি যার কাছ থেকে টাকা পাবো কোনো প্রাপ্য হিসাব টাকা জমা দেয় সেটা আমার ব্যাংকের টাকাটা বাড়বে এবং আমি জানার পর আমার নগদ টাকাটা বাড়াবো তাই এই আইটেমটা যোগ হবে অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাব থেকে টাকা সরাসরি আদায় প্রাপ্য বিল সরাসরি আদায় ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় বিনিয়োগের সুদ আদায় এরকম আইটেমগুলো যদি থাকে সেটা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে নগদান বইয়ের ব্যাংক জমা নিয়ে শুরু করলে তখন যোগ করতে হবে ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধ সরাসরি যেমন আদায় করা যায় ঠিক সরাসরি পরিশোধও করা যায় আমার স্থায়ী নির্দেশে বা আমানতকারীর স্থায়ী নির্দেশে যদি ব্যাংক তার প্রদয় বিলকে কোনো টাকা পরিশোধ করে দেয় প্রদয় হিসাবকে কোনো টাকা পরিশোধ করে দেয় তার বিমা প্রিমিয়াম প্রদান করে দেয় তার গ্যাস বিল বিদ্যুৎ বিল বা অন্যান্য খরচ প্রদান করে সেগুলো বিয়োগ হবে প্রত্যাখ্যাত চেক চেক ব্যাংকে জমা দেয় হয়েছে তখন আমাদের নগদান যে বাড়ানো হয়েছিল এই চেকটাই যদি ব্যাংক থেকে প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে কিন্তু আমাদের নগদ টাকা আবার ব্যাংকে জমা কমে যাবে তাই এটাকে বিয়োগ করতে হয় আর প্রত্যাখ্যাত চেক বলতে অপর্যাপ্ত তহবিল চেককেও বোঝায় অর্থাৎ নট নট সাফিসিয়েন্ট ফান্ড পর্যাপ্ত টাকা নেই তাই চেক প্রত্যাখ্যাত হয় ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত বা প্রদত্ত সুদ বা ব্যাংক জমা সুদ যা নগদান ভুক্ত হয়নি এক্ষেত্রে ব্যাংকে লেনদেন করার কারণে ব্যাংকে আমার টাকা জমা থাকার কারণে ব্যাংক আমাকে কিছু টাকা ইন্টারেস্ট বা সুদ দিতে পারে যেটা ব্যাংক আমাকে মঞ্জুর করবে সেটা আমার ব্যাংক জমাকে বাড়াবে এই জন্য আমরা নগদান বইয়ের সাথে যোগ করে দেব আবার ব্যাংক কর্তৃক কর্তনকৃত বা ধার্যকৃত বা চার্জকৃত সুদ বা জমাতিরিক্ত সুদ ব্যাংকে আমার যে টাকা জমা আছে তার থেকে বেশি টাকা উত্তোলন করা হলে সেটা হচ্ছে জমাতিরিক্ত এর সুদ আমাকে ব্যাংকে দিতে হবে আবার এই যে ব্যাংকে লেনদেন করা হয় যখন খুশি তখন টাকা জমা দেয়া যখন খুশি তখন টাকা উত্তোলন করা এই কারণগুলোর জন্য ব্যাংক আবার কিছু খরচ বা চার্জ কাটে এগুলো আমার ব্যাংকের টাকাকে কমায় যার জন্য এগুলোকে আমাদের বিয়োগ করতে হবে বার্তাকৃত বিল যদি নগদান বইয়ে পুনর্মূল্যে বা বেশি দেখানো হয় আমরা সবাই জানি বার্তাকৃত বিল মানে হচ্ছে যে আমার একটা বিল আমি ব্যাংকে বার্তাকরণ করব স্বভাবতই ব্যাংক কিছু টাকা আমাকে কম দিবে এক হাজার টাকার বিল যদি আমি পাঁচ পার্সেন্ট বার্তা করি তাহলে ব্যাংক এক হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট পঞ্চাশ টাকা রেখে আমাকে নয়শো পঞ্চাশ টাকা দিবে এখন আমি যদি সেই বিলটা পুনর্মূল্য নগদান বইতে লিখে ফেলি সম্পূর্ণ মূল্য লিখি বা বেশি লিখি যতটুকু বেশি লিখলাম অতটুকুই আমাকে এখানে নগদান বই থেকে বিয়োগ করে দিতে হবে কারণ টোটাল টাকাটা আমি পাইনি বার্তা বাদ দেওয়ার পর পেয়েছিলাম আবার ঠিক যদি বিপরীত হয় যে বার্তাকৃত বিল যদি নগদান বইয়ে কম লেখা হয় নয় নয়শো টাকা পেয়ে আমরা লিখে ফেললাম পাঁচশো নব্বই টাকা এই যে কম লিখলাম আসলে আমি টাকা তো পাই পেয়েছি বেশি তো যতটুকু কম লিখলাম ততটুকু আবার যোগ করে দিতে হবে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের কয়েকটা গরমিলের কারণ এবং যোগ বা বিয়োগ কী হবে বলে দিলাম এগুলো একটু ভালো করে তোমরা খেয়াল করবে তো আমরা এখন একটা অঙ্ক দেখব উদাহরণ এক তো দুই হাজার উনিশ সালে তিরিশ জুন তারিখে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে নগদান বই অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্দিত্ব দেওয়া আছে ছয় হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্দিত্ত পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁচিশ টাকা পরে বলা আছে এই মাসে তিন হাজার পঞ্চাশ টাকা চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হয় কিন্তু তা আদায় হয়নি স্বভাবতই আদায়ের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আদায় হয়নি তাহলে ওপরের নিয়ম অনুযায়ী বিয়োগ হবে যেটা আমরা পড়লাম যদি আমরা তোমরা খেয়াল করে দেখো ক নম্বরে দুটো জারি দেওয়া আছে নগদন বই অনুসারে ব্যাংক জমাও দেওয়া আছে আবার ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমা দেওয়া আছে তো আমরা স্বভাবতই সবগুলো অঙ্ককে নগদন বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা দিয়ে চিন্তা করব কারণ উপরে আমাদের যেই গরমিলের কারণ এবং সমন্বয়গুলো দেয়া সবগুলো হচ্ছে নগদন বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার সাথে মিল করে দেয়া তাই ওইটা নিয়ে আমরা শুরু করলাম তো যদি নগদন বই অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্দিত্ব নিয়ে আমরা শুরু করি তাহলে এই যে তিন হাজার পঞ্চাশ টাকার খ নম্বর যে আইটেমটা তিন হাজার পঞ্চাশ টাকার চেক ব্যাংকে জমা দেয়া হয় কিন্তু তা আদায় হয়নি এটা হচ্ছে আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক যা আদায় হয়নি এটা বিয়োগ হবে এরপরে আছে তিন হাজার একশো টাকার চেক কাটা হলো কিন্তু ব্যাংকে তা ভাঙানো হয়নি অর্থাৎ ইস্যুকৃত চেক চেক কাটা মানে চেক কাউকে দিয়ে দিলাম সেই চেকটা এখনও ব্যাংক থেকে টাকা নেয়নি ভাঙায়নি তার মানে ইস্যুকৃত চেক যেটা ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি এটা যোগ হবে ব্যাংক 
এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এক হাজার টাকা প্রাপ্য বিল আদায় করেছে কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি ইতিপূর্বে কিছুক্ষণ পূর্বে আলোচনা করলাম যে ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় তো এখানে আইটেমটা ওই রকমই যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের এক হাজার টাকা প্রাপ্য বিল আদায় করেছে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি তার মানে ব্যাংক সরাসরি আদায় করছে এখন এটা আমাদের নগদান বইতে যোগ করা লাগবে ব্যাংকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দুই হাজার টাকার প্রদেয় নোট পরিশোধ করেছে যা নগদান বইতে লেখা হয়নি ঠিক উপরেরটা রিভার্স এন্ট্রি অর্থাৎ সরাসরি পরিশোধ ব্যাংক তার টাকা পরিশোধ করে দিছে ব্যাংকের টাকা আমার কমে গেছে নগদান বইতে আমি লিখি নাই যখন আমি জানলাম তখন নগদান বই থেকে বিয়োগ করে দেব এরপরে আটাইশ ছয় দুই হাজার উনিশ তারিখে ব্যাংক আটশো টাকা লভ্যাংশ আদায় করেছে কিন্তু তা নগদান বইতে লেখা হয়নি একই রকম কথা ব্যাংক আদায় করেছে তার মানে সরাসরি আদায় এবং নগদান বইতে লিখে নি ব্যাংক যদি আমার পক্ষ থেকে কোনো টাকা আদায় করে সেটা আমরা আমার টাকা বাড়বে এই জন্য নগদান বইতে এটা যোগ হবে জুন মাসে ব্যাংক দুই হাজার টাকা বিনিয়োগে সুদ আদায় করে ক্রেডিট করেছে যা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি উপরের এন্ট্রির মতো এটাও যোগ ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগে সুদ আদায় ব্যাংক চার্জ একশো টাকা এবং মঞ্জুরিকৃত সুদ একশো পঞ্চাশ টাকা নগদান বইতে লেখা হয়নি ব্যাংক চার্জ আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে আলোচনা করলাম যে ব্যাংক যে টাকাটা আমার কাছ থেকে কেটে নিবে তাহলে এটা বিয়োগ হবে আমার ব্যাংকের জমা কমবে এবং মঞ্জুরিকৃত সুদ একশো পঞ্চাশ টাকা এটা হচ্ছে ব্যাংক আমাদেরকে মঞ্জুর করবে আমাদেরকে প্রদান করবে এই সুদের কারণে আমাদের ব্যাংক জমা বাড়বে এটা যোগ হবে আর আবির ট্রেডার্স প্রতিষ্ঠানের নাম নিজ প্রয়োজনে আটশো টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছে কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি ব্যাংক থেকে যদি মালিক উত্তোলন করে তাহলে ব্যাংকের টাকা কমবে এবং নগদান বইতেও তখন সেটা বিয়োগ করে দিতে হবে এটাও বিয়োগ হবে ব্যাংক বিবরণী অনুসারে ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্ত পাঁচশো টাকার চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু তা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি চেক যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে অবশ্যই ব্যাংকের ব্যালেন্স বা ব্যাংকের টাকা আমার কমতেছে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করার সময় আমরা সেটাকে বিয়োগ করে দেব উপরের নিয়ম আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে আলোচনা করেছি এই যে উদাহরণ একের আমি যোগ বিয়োগগুলো বললাম ঠিক অঙ্কে যখন তোমরা যাবে উত্তর যখন করবে প্রথমেই নগদান বইয়ের যে ব্যাংক জমা লিখে তারপরে হচ্ছে তোমরা আগে যোগের কাজগুলো করে ফেলবে দেখো এখানে খেয়াল করো এই যে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্দিত্ব যেটা ছিল এরপরে যে যে আইটেমগুলো যোগ বললাম সেগুলো যোগ দিয়ে দিয়ে লিখে ফেলতে হবে আর লিখার সময় কিভাবে লিখব যদি এই ব্যাপারে কনফিউশন থাকে তাহলে টোটাল লাইনটা লিখে টাকাগুলো বসিয়ে দিতে হবে এই যে যতটা আইটেম যোগ ছিল সবগুলো যোগ করলাম যোগ ফলটাই পাশে বসালাম এবং এটা চলমান চলতে থাকবে এখনও উত্তর শেষ হয়নি আমরা একই ছকে কমপ্লিট করব এবং যোগের পরে আমরা বিয়োগগুলো করব এই যে এখানে ভালো করে তোমরা খেয়াল করো যে উপরের অঙ্কটাতে গাণিতিক সমস্যা উদাহরণ একে আমরা যেগুলো বিয়োগ হওয়ার কথা বললাম এখন সেগুলো বিয়োগ করা হয়েছে এবং বিয়োগ করার পরে বিয়োগ ফলটা আউটার কলামে নিয়ে সেখান থেকে উপরের যে যোগ ফল ছিল সেখান থেকে বিয়োগ ফল বাদ দেওয়ার পর ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্দিত্ত পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁচিশ টাকা এসেছে অর্থাৎ আমাদের অঙ্কের নিয়মটা হচ্ছে এমনই যে যেই আইটেমগুলো থাকবে শুরুতে আমাদের দেখতে হবে কোনটা যোগ হবে কোনটা বিয়োগ হবে এরপরে যোগ যেগুলো যোগ সেগুলো নির্ধারিত আইটেমের সাথে যোগ করে বিয়োগের মানগুলোকে বিয়োগ করে দিলে আমাদের পর বিপরীত বিবরণীর জমা বের হবে যেহেতু আমরা নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা নিয়ে অঙ্কটা শুরু করেছিলাম তোমরা উপরে খেয়াল করলেই পাবে যে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হয়েছিল তাই উত্তর যেটা বের হবে সেটা হচ্ছে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমা আচ্ছা তো আমরা তো দুইটা বিবরণীর কথা বলতেছি নগদান বিবরণী নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা আবার হতে পারে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা তিরিক্ত তো আমরা যে নিয়মটা শিখলাম এটা হচ্ছে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা অথবা ব্যাংক বই বা পাস বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা তিরিক্ত নিয়ে যদি অঙ্ক শুরু করা হয় তাহলে কি হবে বাট এখন যদি এর বিপরীতটা হয় তোমরা খেয়াল করো বিশেষভাবে যেটা মনে রাখতে হবে যে একক যে সংশোধন পদ্ধতিতে নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা অতিরিক্ত বা ব্যাংক বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা নিয়ে অঙ্কটি শুরু করলে উপরের পদ্ধতিতে যেগুলো যোগ করা হয়েছে সেগুলো বিয়োগ হবে ও যেগুলো বিয়োগ করা হয়েছে সেগুলো যোগ হবে তার মানে কথাটা কী দাঁড়ালো অর্থাৎ নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা বা ব্যাংক বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা অতিরিক্ত যেটা নিয়ে আমরা অঙ্কটা করলাম এই দুইটা কথা হচ্ছে 
নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত বা ব্যাংক বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার কথাটার বিপরীত আর বিপরীত মানেই যোগগুলো হয়ে যাবে এখন বিয়োগ বিয়োগগুলো হয়ে যাবে যোগ অঙ্কগুলো যখনই করবে তোমরা একক জের পদ্ধতিতে সব সময় নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা মাথায় রেখে অঙ্ক করবে যদি অন্য ব্যালেন্স নিয়ে অর্থাৎ নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত অথবা ব্যাংক বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা নিয়ে অঙ্ক শুরু করা হয় তাহলে জাস্ট যেটা যোগ করার কথা ছিল সেটা বিয়োগ করে দিবে যেটা বিয়োগ করার কথা ছিল সেটা যোগ করে দিবে এরপর আমরা দুটো পদ্ধতির কথা বলেছিলাম এখন আরেকটি পদ্ধতি সেটা হচ্ছে উভয়জের সংশোধন পদ্ধতি তো এই পদ্ধতিতে কি বলা হচ্ছে উভয় জের বুঝতেই পারতেছি দুটো জেরই থাকবে যে উভয় জের সংশোধন পদ্ধতিতে নগদান বহির জের ও ব্যাংক বহির জের দুটো নিয়েই শুরু করতে হয় এবং যে বহিতে যেটি লেখা হয়নি বা ভুল হয়েছে সে বহিতে উপরের নিয়ম অনুযায়ী লিখতে হবে তার মানে যে নগদান বইয়ের জেরও যদি দেওয়া থাকে এবং ব্যাংক বইয়ের জেরও যদি দেওয়া থাকে দুটো জের নিয়েই যদি আমাদের উভয় জের সংশোধন পদ্ধতিতে অঙ্ক করতে বলা হয় দুটো জের নিয়ে আমরা শুরু করব এবং যেই আইটেমটা যেই বইতে লিখে নাই যদি কোনো আইটেম নগদান বইতে না লিখে সেটা নগদান জেরের সাথে কাজ হবে যদি কোনো আইটেম ব্যাংক বইতে না লিখে সেটা ব্যাংক জেরের সাথে কাজ হবে চলুক একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখি উদাহরণ দুই ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে বলা হলো একত্রিশ ডিসেম্বর দুই তারিখে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্দিত্ত দশ টাকা এবং নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক ব্যাংক জমার উদ্দিত্ত আটচল্লিশ হাজার ছয়শো টাকা দুটো বইয়ের মধ্যে মিল নেই ওকে প্রদেয় হিসাবের জন্য ইস্যুকৃত মোট পঞ্চাশ হাজার টাকার পাঁচখানা চেকের মধ্যে তিরিশ হাজার টাকার মাত্র দুখানা চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়েছে ইস্যুকৃত চেক ছিল পঞ্চাশ হাজার ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়েছে তিরিশ হাজার তার মানে বিশ হাজার টাকা ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি এক্ষেত্রে এই বিশ হাজার টাকা ব্যাংকে লেখা হয়নি তাই যদি উভয় জের সংশোধন পদ্ধতিতে আমরা অঙ্কটা সমাধান করি তাহলে ইস্যুকৃত চেক যা উপস্থাপন করা হয়নি এটা ব্যাংক থেকে আমরা বিয়োগ করে দিব কারণ যখনই ব্যাংকে উপস্থাপন করা হবে তখনই এটা আমাদের ব্যাংকের সাথে কাজ হবে দশ হাজার টাকার একখানি প্রাপ্য নোট ব্যাংকে নয় হাজার সাতশো টাকায় বার্তা করা হয় খেয়াল করো দশ হাজার টাকার নোট নয় হাজার সাতশো টাকায় বার্তা করা হয় তার মানে তিনশো টাকা কিন্তু আমরা কম পেয়েছি কিন্তু এটি নগদান বইতে বিলটির পুনর্মূল্য লিপিবদ্ধ করা হয় নগদান বইতে পুরা মূল্য অর্থাৎ দশ হাজার টাকাই লেখা হয়েছে অর্থাৎ তিনশো টাকা বেশি তো যতটুকু বেশি লেখা হয়েছে ততটুকু বিয়োগ করে দিতে হবে অর্থাৎ এই আইটেমের জন্য নগদানের জের থেকে তিনশো টাকা বিয়োগ এটা ব্যাংকে লেখা হয়েছে ঠিকঠাক কিন্তু নগদান বইতেই বেশি লেখা হয়েছে এই জন্য নগদান থেকে বিয়োগ সাত হাজার পাঁচশো টাকার একখানা প্রদেয় নোট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়েছে কিন্তু এদের নগদান বইতে লেখা হয়নি ব্যাংককে পরিশোধ করা হয়েছে তার মানে ব্যাংক যে ঠিকঠাক নগদান বই যেহেতু লেখা হয়নি তো যদি ব্যাংক কোনো টাকা পরিশোধ করে আমাদের ব্যাংকের জমা টাকা কমবে সেহেতু আমরা নগদান বই থেকে এটাকে বিয়োগ করে দিব কমে যাবে অ্যান্ড দ্য ফাইনাল ওয়ান প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে মোট আশি হাজার টাকার তিনখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে কিন্তু তন্মধ্যে তিরিশ হাজার টাকার মাত্র একখানা চেক একত্রিশ ডিসেম্বরের পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে আদায়ের জন্য আশি হাজার টাকার চেক পাঠানো হলো কিন্তু ব্যাংক আদায় করতে পেরেছে মাত্র তিরিশ হাজার টাকা এই যে বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করতে পারেনি বাট আমরা তো ব্যাংকে জমা দিয়েছি আমরা তো বলেছি এটা আমার ব্যাংকের টাকাটা বাড়বে তাহলে ব্যাংক যখন এই টাকাটা আদায় করবে তখন আমাদের টাকাটা বাড়বে তাহলে এই জন্য এটা নগদান বইতে লেখা হয়েছে বাট লেখা হয়নি ব্যাংকের বইতে তাই ব্যাংকের বইতে আশি হাজার টাকা থেকে তিরিশ হাজার টাকা বাদ দিলে বাকি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা সেটা যোগ হবে সুতরাং উভয় জের সংশোধন করার সময় আবারও বলি খুব ভালো মতো তোমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমাদের হিসাবটা যেই এন্ট্রিটা যে আইটেমটা দেওয়া আছে যে সমন্বয়টা দেওয়া আছে এটা কোথায় কাজ হয় নাই নগদান বইতে কাজ হয় নাই নাকি ব্যাংকের বইতে কাজ হয় নাই কে ভুল করলো নগদান বই নাকি ব্যাংক যার ওখানে কাজ হয়নি সে কাজ করবে যে ভুল করছে সে সংশোধন করবে নগদান বইতে ভুল হলে নগদান বইতে সংশোধন নগদান বইতে না লিখলে নগদান বইতে লিখব আবার ব্যাংক বিবরণীতে না লিখলে ব্যাংক বিবরণীতে লিখব ব্যাংক বিবরণী ভুল করলে ব্যাংক বিবরণীতে সংশোধন হবে এটা মনে রাখতে হবে এবং এই যে পাঁচটা এন্ট্রি বললাম এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে উত্তর আমাদের সমাধান দেওয়া আছে খেয়াল করো তোমরা সমাধান দুই 
এই যে দুইটা জায়গায় লিখলাম নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্দিত্ত আবার ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্দিত্ত দুই পাশে বিবরণ টাকা বিবরণ টাকা দিয়ে লেখা হলো এরপরে হচ্ছে ওই যে বাটটা করা হয়েছিল একটা বিল যে তিনশো টাকা বেশি দেখানো হয়েছিল নগদান বইতে সেটা এখানে বিয়োগ করা হয়েছে ঠিক একটু আগে যেটা বললাম জমা কিন্তু চেক আদায় হয়নি আমরা তো জমা দিয়েছিলাম আশি হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা আদায় হয়েছে বাকিটা হয়নি কিন্তু হবে এই জন্য এখানে যোগ করে দিলাম এরপরে হচ্ছে ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত প্রদেয় নোট ব্যাংক যে প্রদেয় নোটটা পরিশোধ করলো সেটা তো ব্যাংকে লেখা হয়েছে লেখা হয়নি নগদান বইয়ে তাই নগদান বই মোতাবেক যেই জেটটা আছে সেখান থেকে আমরা বিয়োগ করে দিলাম আর আরেকটা এন্ট্রি যেটা ছিল যে ইস্যুকৃত চেক যেটা পরিশোধ করা হয় নাই চেক যখন ইস্যু করা হয়েছিল তখন নগদান বইতে লেখা হয়েছিল যেহেতু এখন পরিশোধ করা হয় নাই তাই এটা আমরা ব্যাংক বই থেকে বিয়োগ করে দেবো কারণ ব্যাংক যখন পরিশোধ করবে ব্যাংক থেকে বিয়োগ করা হবে এরপর তোমরা খেয়াল করো সমন্বিত ব্যাংকের দুটো সমান হবে অর্থাৎ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয় মূলত ব্যাংক বই এবং পাস বই দুটো বইয়ের মধ্যে কিছু গরমিল থাকে কম বেশি থাকে এই কম বেশি বা গরমিলের কারণগুলো খুঁজে বের করে সেগুলো সমন্বয় করা হবে এবং সমন্বয় করার পর স্বভাবতই আমাদের দুটো যার মিলে যাবে এখানেও খেয়াল করো সমন্বিত ব্যাংকের চল্লিশ হাজার আটশো আবার ব্যাংক বিবরণীত সমন্বিত ব্যাংকের চল্লিশ হাজার আটশো তাহলে ফাইনালি আমরা যে কথাটা বলতে পারি যে এই অধ্যায় থেকে আমাদের এই দুই রকমের অঙ্কই থাকে তো এই দুই রকমের অঙ্কগুলি আমাদের দেখতে হবে এবং আমরা এগুলো দেখব আর বই থেকে বিশেষ করে বোর্ডের জন্য যে এই অঙ্কগুলি ইম্পর্টেন্ট আমরা যারা বোর্ড পরীক্ষার সামনেই দিব বিগত চার পাঁচ বছরের বোর্ডের সবগুলো অঙ্ক দেখতে হবে এটাই স্বাভাবিক আর এরপরেও যদি কোনো অঙ্কে কোনো টপিক্সে সমস্যা হয় তাহলে এখানে যোগাযোগ করার জন্য মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে তোমরা মেইল করতে পারো বা ফোন দিতে পারো রেসপন্স পাবে কিন্তু অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে প্রতি বছর একটি করে অঙ্ক থাকে সকল বোর্ডে শুধু ঢাকা বোর্ড না ঢাকা সহকারে বাংলাদেশের যতগুলো শিক্ষা বোর্ড আছে এইচএসিতে সব বোর্ডে একটা করে অঙ্ক এখান থেকে থাকবে তাই সবার জন্য অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নবিত্তিকের জন্য এখান থেকে তিন থেকে চারটা নবিত্তিক প্রতি বছরে থাকে তো সবাই ভালো থাকবে এইসব এই কামনা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী দিন হাজির হব হয়তো নতুন কোনো অধ্যায় নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ